welcome to the house of Jacob. My name is Candy Watkins and I am the CEO of the IM Ministry. This series of information we are hoping to bring to you in four parts. A lot of you out there probably know if you're Bible scholars or if you know the Bible, you do know what the house of Jacob is. But just in case there's someone out there do not know what the house of Jacob is, we will talk about that a little further down in the timeline. But this is the first series and we're going to take you on a little spiritual biblical timeline journey. And we'll like for you to get your Bibles out and we're going to begin in the book of Genesis, the 11th chapter and the first verse. And we're going to read together. And if you look up on the screen, you will see the passage of scripture. And this is what it's saying. And the whole earth was with one language and one speech. Amen. And as you look at that, you see that sentence alone makes you think the whole world was filled with one people, one nation, and one language. Uh, we're going to talk a little bit about that. We're going to begin right there. And I'd like to introduce to you one of the top archaeologist scientists by the name of Doc. His doctor, Diop. Dr. Ayop says that we, Africa, is the place where it's called motherland because it's the place where every one of us originated. Isn't that very interesting? So that's where we're starting at today. Let me introduce to you one of the leading top archaeologist scientists. His name is Dr. Diop. And the whole earth was with one language and one speech. With us for this very special program. This program is special because with this evening's guest, we reach a plateau in our quest to find out who we have been and who we are. Our guest is one of the leading anthropologists and Egyptologists in the world, Dr. Sheikh Anta Diop. Dr. Diop was born in Senegal, and at age 23, he went to Paris, France, to continue advanced studies in physics. In 1966, the first World Black Festival of Arts and Culture, held in Dakar, Senegal, honored Dr. Diop and Dr. W.E.B. Du Bois as the scholars who exerted the greatest influence on black thought in the 20th century. Dr. Diop, who is also a linguist, is director of the Radiocarbon Laboratory at the Fundamental Institute of Black Africa at the University of Dakar in Senegal. In this first segment, Dr. Diop discusses the evolution of mankind. Aujourd'hui, la science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. We are able to say scientifically, scientifically today to say with certainty that mankind was born in Africa on the latitude more or less of, of Kenya, and that area which comprises Kenya, Ethiopia, Ethiopia and Tanzania. And, 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 and,
and going on a north-south axis all the way south to South Africa. Or, an humanity who is born under a certain latitude at the level of the equator n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. So it's clear that any humanity that had its birth in that region could not have survived in an equatorial region without pigmentation. La nature ne crée rien au hasard et elle a protégé l'humanité qui est née sous l'équateur en Afrique par un écran de mélanine, c'est ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'Afrique. Nature doesn't do anything by by chance, and it's for that reason that humanity, mankind that was born in a sub-equatorial region, was given melanin to protect its skin, and it's for that reason that it is clear, it is certain that first man had to be a black man. C'est seulement quand cette humanité va sortir de l'Afrique pour aller peupler le reste de la Terre qu'elle va changer d'aspect suivant les régions géographiques et que les autres races vont apparaître. It is only after that race left Africa to people other parts of the world that had different climatic, uh, different climatic um, uh, phenomena that, that that man changed and became and took on different aspects, a different, had a different look. Ces premiers hommes euh, comprenaient en réalité six spécimens. L'humanité, la nature a créé six spécimens d'hommes avant d'arriver à l'homme que nous sommes aujourd'hui. Nature created six specimens of, of man before we got to man as we know him today. Les trois premiers spécimens, je n'ai pas besoin de les nommer, n'ont pas atteint, dans l'état actuel de la recherche scientifique, un potentiel d'expansion leur permettant de sortir de l'Afrique. Donc, ils n'ont jamais été hors d'Afrique, dans l'état actuel des recherches. According to the scientific information that we have now, it appears that the first three of these species, which is not necessary to name, never acquired the potential or never arrived at the potential for exporting or leaving their own area. No, no jamais atteint un potentiel d'expansion pour sortir de l'Afrique. They never, they never had a, the potential to expand and to leave Africa. Yes. Mm. Les trois autres sont sortis de l'Afrique. Three others did leave Africa. Les... Le quatrième et le cinquième ont disparu. The fourth and the fifth of these species disappeared. Il ne reste que le sixième qui est l'homme que nous sommes. And what, is, what remains is man as we know him, that sixth species. Le cinquième, le, quatre, le cinquième, c'est celui-là que j'ai projeté ici, vous le voyez. Cet homme ressemble beaucoup à l'homme actuel, mais il n'est pas encore arrivé au stade de l'homme actuel. C'est le cinquième? C'est le cinquième. This is the fifth of these species, which, as you will see, resembles very much man as we know him today. Mais il n'était pas encore très différencié. He was not yet very, but man as we know him today, today was not differentiated a great deal from this man. Si vous le regardez, vous verrez que la différence qui le sépare de l'homme que nous sommes, c'est qu'il n'a pas de front. Vous voyez, les yeux sont presque à la place du front. You will see that the difference, the major difference here is that the fifth species did not have a forehead. You'll see that the eyes are situated very close to the top of the head. C'est très important ce détail, il faut le remarquer, il n'a pas de front. Donc il n'a pas, son cerveau antérieur est très différent du cerveau antérieur de l'homme actuel. Si vous le regardez, c'est comme s'il avait les yeux ici. It's very important, this is a very important detail. It means that the brain inside was very different from the brain inside of man as we know today. Et quand on étudie son cerveau, quand on étudie l'anatomie de son cerveau, on voit qu'il n'a pas cette partie-là, ce cerveau antérieur. And studying his brain... Mais ce qu'on appelle le lobe antérieur du cerveau, il ne l'a pas. He does not have the anterior lobe of the brain. 
in studying in anatomical studies it, it is it has been determined that he did not have this anterior lobe c'est la grande différence entre lui et l'homo sapiens sapiens que nous sommes that is the major difference the fundamental difference between homo sapiens sapiens which is what we are et ce spécimen n'a jamais pu sublimer la nature pour créer l'œuvre d'art this species was never able to overcome nature to an extent that he was able to create works of art. Mm. Ensuite, euh, je passe au suivant. And this next slide. Là, nous arrivons à l'homme comme vous et moi. C'est l'homme du milieu. And now we have the, the man in the middle is the man that we are. C'est le crâne du milieu. C'était un noir. C'est l'homme que nous appelons dans la littérature. Uh, si vous voulez préhistorique, l'homme de Grimaldi. This was a black man. The skull is that of a black man, which we call in prehistoric history the Grimaldi man. On sait que c'était un homme de morphologie noire. Quand, quand on voit sa morphologie, on voit que c'était un noir. Vous voyez bien, la forme du visage est très typique. Et nous l'avons comparé avec un crâne d'Africain d'aujourd'hui, le crâne de gauche, c'est un crâne de Malien, que nous avons dans notre collection à Dakar, à Lifan. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la Terre, à la suite de la transformation de l'homme du milieu. The, you can see, in looking at the skull in the middle, that the morphology of this skull is very much that of blacks. That is the, uh, the skull of modern man. To the left of it, we have the um, skull of modern African man. It is one of those that is in our collection at the University of Dakar. L'homme qui est à droite maintenant, et, et on ne le verra qu'il va... L'homme qui est au milieu est entré en Europe il y a 40 000 ans. 40... 40,000 years ago, the man in the middle left Africa and went to Europe. Il va vivre en Europe de moins 40 000 ans à moins 20 000 ans. Et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid qui est très différent du climat actuel. Parce que c'est pendant la dernière glaciation que la Terre a connue et qui a duré 100 000 ans. That man, that is... He Il va went... donner naissance... Donc, par mutation et adaptation, au, au, au troisième crâne de droite, qui est l'homme de Cro-Magnon. The, the skull at the extreme right of the screen is that of Cro-Magnon man. It was between 40 and 20... ago that the man in the middle left Africa to go into Europe at a time during what is called the final or the last glaciation. The climate in Europe was extremely cold. It was much colder than it is now. And during this period of some 20,000 years, he underwent the adaptation to become what we know as white man. Donc, c'est bel et bien, euh, si on s'en tient sans préjugés, pour donner rigoureusement scientifique, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du Grimalien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type le quaderne ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur forme intérieure, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. It is very clear to all of the scientists involved in this field, even if they are only able to say it in their, within themselves and unable to say it publicly, that the man that we know conventionally to be a white man evolved from a black man over a period of some 20,000 years of adaptation to a different climate. And if we are to say with any serenity, resting totally on scientific data, that is the conclusion that we must come to. Donc, nous voyons bien que l'humanité 
en sortant de l'Afrique et en s'adaptant aux différents climats de la Terre, a donné naissance aux différentes races. Et voilà comment les races sont nées. Donc la race est une notion géographique. Si le premier homme que vous voyez au milieu n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. If the man that we see in the middle there had never left Africa to people other parts of the world, and if those people in other parts of the world in different climates had not through the process of adaptation become what they are in various regions of the world, all men would be homogeneous and all men would be black. Euh, le reste de la terre n'aurait pas été peuplé, serait désert. Et il y aurait eu une seule humanité noire en Af cantonnée en Afrique. If Et le reste man, de la terre ne serait pas habité. If that man had not left Africa, the rest of the world would have remained a desert, would never have been people. Yeah. Donc, voilà. Vous voyez donc que j'ai répondu à la question que vous m'avez posée. En demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine, et je vous réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la Terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion à cette première question. Et donc, pour répondre précisément à votre première question, qui est, ou was, to what extent or in what way does do blacks figure in the origin of man? The answer is the first man was black. And it was he who gave birth to other races of the world. You have knocked out my first five questions. Vous avez annulé la nécessité de poser les cinq premières questions. Si, si, il faut les poser parce que j'avais des choses, j'avais noté mentalement des choses auxquelles je voudrais répondre. Même poser les rapidement. You must still ask them, even if you do it quickly, because he has reserved other information in response to them. Why was it not possible for mankind to have been born in many parts of the earth? Pourquoi n'était-il pas possible que que man soit né dans quelques centres dans le monde? Justement, quand les études de paléontologie humaine n'étaient pas encore assez avancées. Il y avait deux théories qui s'affrontaient. Human anthropology had not quite 